我又爱刷，又爱刷手机，又爱冲了。每次看到好看的小哥哥，都会推给经纪人。有人追我了，我就会觉得，哦，难道是真的好看？<笑>腾讯视频 Doki 的朋友们，大家好，我是赵露思。在传闻中的陈芊芊剧里，芊芊一直是清纯可爱的形象，你能接受以后要演一些有年龄感角色的戏吗？当然，因为以后我也自己也本身就有年龄感了。一到十分的话，你给自己的演技打几分？哼，我打五分。有网友比喻陈芊芊和韩硕是猫狗之恋，芊芊是聪明傲娇的小猫猫，韩硕是疯狂护妻的忠犬男友。你觉得这个比喻恰当吗？我觉得非常恰当，因为第一次觉得男主的魅力非常非常的大，就是因为他在……哎呦，不能不能剧透，你自己去看吧。反正我觉得形容的非常对。你觉得现实当中你俩的关系应该比喻成什么？我们俩就是两颗榴莲。<笑>互<笑>怼，然后互扎，但内心都很甜。<笑>如果你是陈芊芊本人，有机会让你选择自己的人生，你会选择一个高高在上的三公主，还是一个求生欲满满的小编剧？当然当高高在上的三公主啊！陈芊芊很很惨的，为了活命，每天奔波劳碌，就为了活命。三公主多好呀！三公主她虽然是那个被所有人讨厌，但是呢，她自己活得多开心啊，对吧？夜夜笙歌。如果陈芊芊跟韩硕穿越回了现代，并且结婚生子了，你觉得他们最有可能会因为什么离婚？饮食不同。<笑>如果把小千、韩硕、裴恒、程楚楚搬到一个群里，你觉得他们四个会讨论一些什么？今天晚上吃点什么？如果下部戏的角色一定要从以下角色里挑选的话，你会期待演哪一个？一、冷面无情、心底温柔澎湃的黑衣女特工。好，就这个。为什么？不想笑。对啊，因为我的笑点笑点也很低，就刚好锻炼一下自己这个憋笑的能力。如果你本来要发朋友一张帅哥的照片，但不小心发到了工作群里，且过了撤回的时间，你会怎么办？我不会怎么办啊，因为我经常给公司推荐小哥哥啊，因为公司要签新人啊。最近我又爱刷，又爱刷手机，又爱冲了。每次看到好看的小哥哥，都会推给经纪人，所以。很好化解，对于我来说，嗯，很正常。<笑>你最近一次更新的朋友圈是什么？就是一只躺在这的一个水懒，就这样。请你分析一下，把你的照片当微信头像的人大多是什么类型的人？啊？好了，对对，就开始分析了。<笑>就就就这样，你开始分析了。<笑>完了，我演不了冷面特工了。可爱的人，因为我的照片都比较夏天嘛，就是。悠悠悠，懒悠悠，粉悠悠，但是比较开心的。呃，因为我换头像是这样的，就在开心的时候，我就会换一些粉粉的头像，就是可爱的头像、卡通的头像。然后我不开心的时候，可能就会换一些稍微忧郁一点的头像。发现自己的工作人员用其他艺人照片做手机壁纸，你会怎么办？不怎么办呀？很正常啊，身边工作人员都是别人的那个，对吧？我能说什么？对，手机又不是我买的。那是不是下次你给大家买手机，就会必须要求大家用你的照片做壁纸呢？那都没有，哪有这么严格了？壁纸桌面都得说，<笑>开玩笑。你对长得好看的人穿麻袋都是好看的这句话怎么理解？我觉得以什么视角看吧，因为每个人看每个人其实都带有滤镜。就你喜欢这个人吧，他好不好看穿麻袋也都觉得好看。<笑>你不喜欢一个人吧，穿的礼服都觉得不好看。从小长得好看，会不会有时候给你带来一定的困扰？没有，我从小都没有相信过自己长得好看这件事情。我发誓，因为从小我妈妈不让我相信自己好看。那你什么时候觉得自己好看的？就是上学啦，然后有人追我啦，我就会觉得哦，难道是真的好看？真的好看。<笑>请分享一下你和肉肉是怎么相遇的吧。呃，其实也没有相遇的经历，我可能更喜欢白白的梦。然后那段时间又是因为疫情的原因，所以很多猫狗被弃养。然后呢，我就在朋友圈我看到肉肉，觉得好可爱，就给他们带回来。如果有一天肉肉和八万见面了，他们两个起冲突打起来，你会怎么劝架？为什么要劝架？就打好了。就是八万他一定不会主动去攻击别人，但是肉肉估计会害怕，会防御的话就会去打他。然后八万被打过一次之后呢，他就不敢再去了。我对他们俩有信心，打一次就好了。Vlog 里，你亲手为粉丝做手机壳当做礼物，你有什么想对粉丝们说的吗？这个手机壳比手机还重，然后你们也乐意带就带，不乐意带我也不强迫你们。但是后面每个手机壳后面都写了不一样的祝福语，其实希望更多的美好跟幸运都能够伴随这个手机壳到你的身边去。为大家演唱一下《花园宝宝之歌》吧。好呀 ，Three, Two, One， 巴卡阿卡瓦卡米卡马卡木，马卡巴卡阿卡阿呀卡伊卡阿卡哦，阿木。
达姆阿卡邦伊呀哟，马卡巴卡阿卡瓦卡明卡阿卡姆。